las cosas, las cosas que uno tiene que ver. Hay un hospital municipal de las terrenas que fue anunciado con bombos y platillos hace más de tres años. Estaba paralizado porque ahora se tira la pelota entre la OISO, obra pública, salud pública, etcétera, 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 porque el meollo del asunto es que está siendo construido en una zona totalmente inadecuada. O sea, es una zona que se inunda, que son humedales, que tiene grandes problemas ese terreno y hay que invertir más dinero de lo que parece ser ese presupuesto. Entonces ahora uno no sabe a quién pedirle la información, si a OISOE, obras públicas, salud pública, etc. Mientras tanto, los comunitarios están recibiendo atenciones en hogares y en casas aledañas porque no hay un hospital pero ya se ha invertido millones y millones de pesos en eso y no se sabe si se puede seguir o no. Qué conflicto, ¿eh? Vamos a ver el desarrollo de la historia. El 5 de mayo del 2016, Altagracia Guzmán Marcelino, ministra de Salud Pública en ese entonces, y Claudia Francesca de los Santos, quien era viceministra de Obras Públicas y directora de Edificaciones, dieron el primer Picasso para la construcción del Hospital Municipal Licenciado Pablo A. Paulino de las Terrenas, en la provincia de Samaná. Desde entonces, la espera ha sido larga. Lo que hasta ese momento funcionaba como centro asistencial se demolió para dar paso a una estructura millonaria que respondiera a la promesa que hiciera el presidente Medina en la visita sorpresa número 150, la construcción del hospital de las terrenas a un costo de 170 millones de pesos. Lo irónico es que los trabajos de construcción del hospital municipal licenciado Pablo A. Paulino se iniciaron sin aparentemente hacerse los estudios ambientales del lugar, ya que la estructura se levantó encima de lo que antes era un humedal. Vienen y tumban, derriban, sin, prácticamente sin hacer un estudio de suelo o lo que sea. Si hicieron el estudio de suelo correspondiente, eh, no lo leyeron o lo que sea, porque si, si lo leen o algo, ven que abajo hay agua. Prácticamente el hospital está encima de un humedal. Entonces esto lo obliga a ellos a hacer una inversión sumamente costosa. Se le disparan lo, los... Los costos, el presupuesto, se le sale de presupuesto. Esto ya se había advertido en un estudio realizado por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El tema era el diagnóstico socioeconómico y ambiental, área de intervención de las terrenas. Y ahí se deja claro que debido a múltiples factores, las terrenas y específicamente la zona donde se construye la obra, presenta un alto índice de exposición y vulnerabilidad a inundaciones. Tenemos mapas generados eh, con tecnología que habla de que en caso de que vuelva a suceder un tsunami, como ya sucedió en las terrenas, esta zona quedaría totalmente inundada y tardaría mucho tiempo, tal vez semanas, en volver a su estado normal. Ya comenzando por ahí, descarta la posibilidad de que sea un lugar eh, que sea aceptable para con, la, construir un hospital para un municipio que va creciendo. Es una de las zonas más bajas del municipio, a menos de un metro sobre el nivel del mar, lo que sumado a que próximo al terreno cruzan dos cañadas, se convierte en un drenaje natural de la mayoría de las aguas de las terrenas. Queda claro que este no era precisamente el lugar adecuado para construir el hospital y que le va a salir muy costoso al Estado Dominicano reparar este daño. Y además de esto, ha dejado prácticamente sepultado al caserío que bordea el terreno debido al relleno que se hizo para poder levantar la estructura. Cuando llueve, todo esto se llena de agua. Y mucho más ahora con la construcción del hospital, como ustedes podrán ver la, la familia como están. Antes esta zona estaba más alta que el hospital. Ahora con el relleno que hicieron, mira la muestra cómo está. Cuando llueve, todas esas casitas se llenan de agua. Este hospital está construido sobre, sobre, sobre un humedal y a una altura que va a inundar todo el barrio con las, aguas, con las aguas ya de la planta de tratamiento también que sabemos que no está bien hecho <ríe> y que hay un desastre ecológico aquí en la provincia por la misma causa. Todas las casas por ahí, todas, todas se llenan de agua. ¿Y por qué? 
No sé, eso fue después que construyeron el hospital y según el hospital está alto, porque estás más alto. Antes de iniciar los trabajos de construcción de este hospital, ya se había suscitado impases que ponían en tela de juicio la transparencia con que la dirección de edificaciones de ese entonces estaba manejando la obra. Pasamos a explicar sencillamente. Dejaron afuera a una de las compañías con mayor posibilidad de ganar porque se extravió la documentación financiera. Cuando la empresa Consorcio Hospital de las Terrenas se enteró y pidió revisión, aparecieron los papeles traspapelados. Pero como quiera la compañía Edinsa ganó el concurso con el beneplácito de la dirección de edificaciones del momento. Según el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, se indica que la empresa con mayor puntuación fue Edinsa, que es propiedad del ingeniero Eladio Simeón Durán. La obra ha sido caótica en todos los sentidos. La construcción, que en su principio estaba a cargo de obras públicas, se traspasó a la OISOE. Hace unos días, en un recorrido por el sitio, tuvimos la suerte de encontrarnos con nada más y nada menos que el director de la OISO, el ingeniero Francisco Pagán, que con aires de prepotencia, para no variar, aseguró desconocer lo que pasó antes de que se le entregara la construcción del hospital. Yo recibí esto hace cuatro días, ¿de acuerdo? Y cuatro días para acá usted me pregunta y yo doy una respuesta de lo que usted quiera de lo que estamos haciendo aquí. Esa es mi respuesta. Su visita a la obra coincidía con la del presidente Danilo Medina en Samaná, ya que ese día dejaba inaugurado el sistema de emergencias 911 en la provincia y sorpresivamente ese día después de varios meses sin trabajarse en la misma, maquinarias pesadas retiraban escombros y limpiaban el área. El movimiento que siempre se hace por si el presidente Medina le da con hacer una de sus famosas visitas a los sitios. ¿Dónde vamos a llevar un turista o un residente al momento de un accidente? O sea, no basta con la ambulancia, con el servicio que va a ser, dicho sea de paso, bastante eficiente, pero sí hay que recluirlo. Lo vamos a dejar en la ambulancia a ofrecerle servicio durante dos o tres días o quizás más. En el acto inaugural del sistema 911, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, confirmó el por qué la obra no ha sido concluida. Estamos, hemos estado construyendo en el municipio de La Terrena el hospital municipal. Pero debo decirles que hemos encontrado, hemos encontrado muchas dificultades porque el terreno que se nos asignó hubo que hacer un trabajo profundo con una gran inversión porque se inundaba. Eso fue lo que arrojaron los estudios y hoy todavía estamos haciendo una segunda evaluación para definir definitivamente si ese es el lugar donde debe construirse ese hospital municipal. Pregunta que se debieron hacer hace tres años antes de invertir millones de pesos. También la pregunta de por qué escogieron este lugar aparte de los problemas que ya hemos mencionado, estratégicamente es el peor ubicado, según nos manifiesta la Junta de Vecinos de las Terrenas. En términos urbanísticos sería un error colocar un hospital que debe darle atención a la cantidad de personas que viven en las terrenas en el centro de un barrio. La, el acceso es totalmente difícil. Imagínate solamente teniendo que entrar con ambulancias, atravesar el centro del pueblo a alta velocidad. Si la EUSOE sigue con el contrato, es difícil de saberlo, pero parece que no, ya que hace dos semanas después de haberse inaugurado el sistema 911, en Samaná, el viceministro de Obras Públicas, el ingeniero Ramón Antonio Pepín, quien está muy ocupado para darnos una entrevista, se presentó a las terrenas y anunció que nueva vez Obras Públicas retomaba la misma. En este audio se explica el por qué nuevamente lo tiene Obras Públicas. En una de las reuniones con el presidente, su enojo fue tal que le quitó la continuidad de la ejecución del hospital a obra pública e intentó pasarse a la otra institución. Y cuando analizamos el tiempo que se llevaba eso, dimos marcha para atrás para que obra pública lo pueda continuar. Y donde el presidente se comprometió a que los recursos no iban a fallar. Para la construcción de ese nuevo hospital se ha gastado con qué comprar dos solares para hacer dos hospitales en las terrenas. 
Mientras una cosa u otra se define, la gente con menos recursos de las terrenas recibe atención médica en un lugar con muchas precariedades. El antiguo hospital se movió a una casa de familia de dos niveles, sin las condiciones necesarias para que un centro hospitalario de un destino turístico funcione con normalidad. Espacio reducido, carencia hasta de algunos servicios básicos. Trataron de adaptar eso a un hospital, pero no es un hospital, es una casa. Eh, el agua, por ejemplo, acá no sube en el segundo nivel. O sea, como el agua no sube, lo, por ejemplo, lo, si tú tienes un paciente ahí, tú tienes que bajar con una cubeta de agua y con esa cubeta tú vienes, por ejemplo, para bajar los baños. Según su director, aquí se dan consultas médicas de todas las ramas. Se hace hasta cirugía y si hay que internar, se interna. Bueno, nosotros estamos dando asistencia. No como damos asistencia en otro hospital, pero sí damos asistencia. Como ven, la cisterna y el equipo de bomba no está funcionando. Y también en la cocina hay carencias. La estufa donde se prepara la comida de pacientes y personal médico solo tiene una hornilla. Tampoco vimos por ningún lado la ambulancia sin nada. Y como ya dijimos, ese día se inauguraba en 911. Pero sucede que el chofer que tiene la ambulancia no está nombrado. Duró dos años trabajando sin pagársele y abandonó su trabajo, entre otros problemas. Tenemos que utilizar los vehículos nuestros. Eh, tengo compañeros que se le han muerto eh, pacientes en los vehículos. A otros se le han parido mujeres en los vehículos. Digamos que la situación en las terrenas es crítica. Por ejemplo, en este video que se grabó hace varios meses, se observa cómo trasladan a una persona desde su casa al hospital en la cama de un camión sin las más mínimas condiciones para darle los primeros auxilios o estabilizarla hasta que llegue al centro. Este video además demuestra que ciertamente el hospital opera sin una ambulancia. Sí, ahora mismo la ambulancia la tenemos, eh, tiene un problema en los inyectores. Tenemos una semana que está en el taller. El doctor Rodríguez refiere que en caso de emergencia una ambulancia de Sánchez o Samaná viene a dar el servicio. Muchas veces llega tarde. Caminamos como el cangrejo hacia atrás. Tenemos que llevar al paciente a Samaná y de Samaná referirlo a San Francisco de Macorís. Si tuviéramos un hospital aquí, se transfiere o se refiere inmediatamente a San Francisco de Macorís y por el bulevar acortamos distancia. Se ha denunciado la muerte de pacientes. En esta foto se ve a un nacional haitiano tirado en el piso de la casa hospital, supuestamente minutos después de haber fallecido por no dársele las atenciones médicas correspondientes. Todos los hospitales mueren pacientes. Lo que no te puedo decir es que, como están diciendo, que aquí, muera, que aquí no muere tanta persona. Aquí la persona puede morir en otro hospital si viene con un accidente o algo, pero aquí nosotros tenemos nuestro récord de defusión ahí y la enviamos y está constante ahí, se ve lo que se muere. Mi hijo se rompió un pie, mi hijo se rompió un brazo, mi hijo se desbarató y en el hospital no le hicieron nada, no lo atendieron. Fueron la gente para tumbar el hospital porque tampoco lo quisieron dar. No había ambulancia para sacarlo. No había nada. Los choferes no lo encontraban. Ante la necesidad que se finalice con el hospital, comunitarios y organizaciones civiles han protestado de manera pacífica, encendiendo velas, caminatas y reuniones para llamar la atención del presidente Medina. Y nosotros hemos gritado a todo lo viento, la terminación del hospital. Y no nos escuchan, no nos escuchan. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es de, de, con la salud de un pueblo. Todo indica que habrá que esperar a que sigan muriendo más pacientes para que finalmente se decidan dónde harán el hospital. ¿En los terrenos que se inundan o habrá que desechar esta obra y comenzarla de nuevo? La pregunta, nadie paga por esto. El funcionario que tuvo que elegir esos terrenos y construir ahí no le pasará nada. Nadie será sometido a la justicia por esta equivocación. Ahora posiblemente, si el hospital se quede ahí, tendrá que reforzarse, tendrá que hacerse una reingeniería gastando más millones de pesos en el mismo. Un disparate que nadie dice de quién fue la culpa.